Okay, we'll resume uh, lecture eight financial or finance and accounting issues. I will talk here about uh, issues regarding finance and accounting. And the same Talika B. Acquiring needed capital. كيفية الحصول على رأس المال المطلوب. In this way, the company gets financing through debts or debt or equity. إما عن طريق القروض أو عن طريق الأسهم. Developing projected financial statements. أعداد ال ال أعداد الشوفات المالية أو القوائم المالية المتوقعة أو المتنبأ بها. Preparing financial budgets. أعداد الموازنات المالية Evaluating the worth of a business تقييم قيمة نشاط تجاري ما Here also we'll have more detail about those issues raise capital how a company raises uh, capital either sh through short-term debt long-term debt uh, preferred or common stock uh, قد يكون هذا الاقتراض قصير الأجل أو طويل الأجل وأيضا عن طريق إصدار أسهم عادية أو أسهم ممتازة ليز أر باي فيكست أسيتس قد تقوم الشركة باستئجار أو شراء الأصول الثابتة ديترمين أبروبريت Dividend payout ratio. تحديد طريقة أو النسبة الملائمة لتوزيع العوائد. L I F O L I F O P F O means last in, first out. Or first in, first out, or market value accounting. هنا طرق للمحاسبة مثلاً تقوم بحساب الداخل أخيراً الخارج أولاً الداخل أولاً الخارج أخيراً الخارج أولاً أفضل. أو القيمة السوقية. Time frame of accounts receivable. الإطار الزمني للمستحقات أو الحسابات المستحقة. Discounts on accounts. الخصومات أو الحسومات على الحسابات. Amount of cash to be kept on hand ما هي الكمية من النقود السائلة التي ينبغي أن تحتفظ بها الشركة كسيولة تشغيلية We'll continue finance accounting issues We have 
debt uh, versus equity decisions قلنا ان الشركه تواجه uh, او الاداره uh, تواجه عمليه اختيار او اتخاذ قرار اما ان تمول نفسها عبر الاقتراض او عبر اصدار الاسهم uh, and here there is EPS and uh, EPIT analysis earning per or earnings per share earnings before interest and taxes analysis we had a tahlil we had a tahlil يتم او هذه الطريقة تعتمد على تحليل العوائد لكل سهم او تحليل العوائد قبل الضرائب وما يسمى بالفائدة We have here uh, a chart uh, of uh, a company called Brown com Brown Company, uh, showing earning earnings per share and earning per before interest and tax. We have here uh, the earning per share. And this is equity and earning before interest and tax. Uh, and uh, well, see vertical for EPS and horizontal line for EPIT. And here we have uh, debt financing. If the company uses debt financing, uh, it, show, it shows. Uh, the earning per share here um, 12 or EBIT 2 or uh, it uses uh, common stock financing here 8 and uh, 2 or it uses a combination financing a combination of debt and equity أو قد تستخدم قد تستخدم شركة الاقتراض أو التمويل أو إصدار الأسهم أو مزيج من الاقتراض عن طريق إصدار السندات مثلا which are called bonds uh, or uh, uh, equity uh, and equity الأسهم. Uh, then we have projected financial statement analysis تحليل القوائم المالية المتوقعة أو المستقبلية uh, It allows an organization to examine the expected results of various actions and approaches وهذه الطريقة وهذا التحليل يسمح للمنظمة باختبار النتائج المتوقعة للتصرفات والمقاربات المختلفة Steps in preparing projected financial statements لدينا هنا الطرق المستخدمة في إعداد القوائم المالية أو الكشوفات المالية المتنبأ بها Prepare income statement before balance sheet forecast sales القيام بإعداد القوائم الدخل قبل الكشوفات المالية وهنا يتم التنبؤ بالمبيعات Use percentage of sales method 
uh, two projects CGS and expenses استخدام نسبة المبيعات أو طريقة نسبة المبيعات للقيام بالتنبؤ بتكلفة البضاعة أو البضائع التي تم بيعها والنفقات Calculate projected net income حساب الدخل الصافي المتوقع You can go to the PDF page 267 table 88 for more details about uh, preparing income statement uh, uh, and uh, balance uh, sheet and the example is about the Litten company then uh, welcome to step 4 subtract dividends to be paid from uh, net uh, income and add remaining to retained earnings القيام uh, بخص او خصم الاسهم العوائد الاسهم التي سيتم دفعها من صافي الدخل واضافة المتبقي الى الارباح المحجوزة then step 5 project balance sheet items beginning with retained earnings القيام ب التنبؤ ب بنود الكشف المالي والقائمة المالية ب ابتداء بالأرباح المحجوزة The last comments or remarks on projected statement القيام بسرد التقييبات أو الملاحظات على ال قوائم الكشوفات المتنبأ بها أو المتوقعة. Now we have project a projected income statement. لدينا كشف دخل أو متوقع أو متنبأ به. Here we can see sales, cost of goods sold, gross margin, selling expense, administrative expense, earnings before interest and tax, interest earnings before taxes, taxes, net income, dividends returned, earnings. I think all of these are clear. Mabiat. تكلفة البضائع المباعة صاف الإجمالي الربح selling expense which is تكاليف البيع النفقات التي تم إنفاقها على البيع administrative expense النفقات الإدارية earnings before interest and tax العوائد قبل ما يسمى بالفائدة والضرائب أيضا again we come to الفائدة earnings before tax العوائد قبل الضرائب والضرائب then we have net income نحصل على صافي الدخل we have dividends ما يتم توزيعه من الأرباح لأصحاب الأسهم و retained dividends earnings الأرباح المحجوزة so we have 
assets also here uh, and uh, balance sheet uh, we see the assets and uh, cash here we see the projected balance sheet uh, uh, which shows assets cash accounts receivable inventory total uh, current uh, assets land plant and equipment less depreciation net plant and equipment total fixed assets total assets liabilities accounts payable notes payable total current liabilities long-term debt additional paid in capital retained earnings total uh, liabilities and uh, net worth so here uh, I'll see assets uh, usul, uh, cash النقديه accounts receivable الحسابات المستحقه inventory المخزون total current assets اجمالي الاصول الحاليه uh, here we have land العقارات او الاراضي plant and equipment المصانع او المعدات او المصنع المعدات less depreciation نفصل منها uh, التقادم والاهلاك uh, net plant and uh, equipment so we get uh, صافي uh, قيمة المصنع والمعدات total fixed assets ومتما نحصل على إجمالي الأصول الثابتة uh, then we'll come to total assets um, these uh, figures are in million we have liabilities, التزامات, accounts, payable, uh, الحسابات المستحقة, notes, payable, الأوراق المالية, ال, ال, sorry, المستحقة الدفع أي الواجبة, الأوراق المالية الواجب دفع, total current liabilities. Uh, إجمالي الالتزامات الحالية long term debt uh, القروض طويلة الأجل additional paid in capital المال ال, uh, uh, الإضافي أو رأس المال الإضافي uh, المدفوع للشركة retained earnings الأرباح المحجوزة total uh, liabilities and net worth and uh, we get then إجمالي الالتزامات القيمة الصافية أو الاستحقاق الصافي here uh, we see that here we have the side of uh, uh, accounts receivable مستحق accounts payable uh, uh, واجب دفع أو حسابات uh, التي ينبغي دفعها uh, so what the company has to uh, pay we we'll see some comments on uh, uh, the sheet uh, here we have Five seven point seven five plug uh, figure. Uh, the figure is not uh, double here, and here we'll have uh, two to four one hundred uh, percent increase. Uh, so the accounts receivable are doubled at that. Uh, then you have uh, inventory uh, increased here from uh, 220 to 45 and here if you want to add uh, 
new plants at uh, 10 million each uh, the figure will increase from 50 to 80 uh, millions uh, or uh, sorry million uh, dollars uh, then uh, here the depreciation is 10 million here it will be 20 and net plant and equipment 60 and uh, total fixed assets 75 and then uh, you'll talk about total assets uh, 28 131 and when we talk about assets uh, also we have the fixed assets like plant and equipment and we have uh, intangible assets uh, like for example patents uh, uh, which are baraat al for example and uh, these assets cannot be uh, included or don't appear in uh, on the sheet okay now we'll come to uh, financial budget al muazana al maliya details how funds will be obtained and spent for a specified period of time then al muazana al maliya tu'ti tafasil an kayfiyat al hasul ala al amwal aw al tamwil وكيف ستم إنفاق هذه الأموال لمدة محددة من الزمن uh, We have here types of budgets أنواع الموازنات We have the cash budgets الموازنات النقدية We have operating Budgets and Mazanat al Tashridia. We have sales budgets, Mazanat al Mabiat. We have profit budgets, Mazanat al Arbah. Factory budgets, Mazanat al Masana. Capital budgets, Mazanat al Salman. Expense budgets, Mazanat al Nafakat. Divisional budgets, Mazanat al Aksam. Variable budgets, the Mazanat, the Almad Al Tagaira. Flexible budgets, the Mazanat Al Marina. Fixed budgets, the Mazanat Al Thabita. Evaluating worth of business. كيف نقوم بتقييم قيمة عمل so uh, evaluating the worth of uh, a business is uh, central to strategy implementation because integrative, intensive and diversification strategies are often implemented through uh, acquisitions of other Firms. يعتبر تقييم القيمة أو الثمن للأنشطة التجارية مهما لتنفيذ الاستراتيجيات لأن لأن الاستراتيجيات تكاملية ومكثفة وامتلاك واستراتيجيات التنويع يتتم غالبا من خلال على شركات أخرى خلال تملك شركات أخرى there are three basic approaches for evaluating worth of business. Then, ثلاث مقاربات أساسية لتقييم ثمن 
شركة تجارية أو نشاط تجاري معين. First, uh, what the firm owns? ماذا تمتلك الشركة؟ أي ممتلكات الشركة؟ uh, Second, what a firm earns? Uh, ماذا تحصل عليه الشركة أو ما تحصل الشركة من العوائد أو الأرباح؟ What the firm will bring in the market? ثالثا ماذا ستقدم الشركة للسوق أو ما تقدمه الشركة للسوق Okay, so we'll continue evaluating worth of a business تقييم ثمن شركة تجارية ما We have the net worth of our stockholders equity القيمة صافي القيمة أو الأسهم الخاصة بأصحاب الأسهم Net profit Conservative value would be five times the firm's current annual profits. نحسب صافي الأرباح وستكون القيمة التقليدية والمتحفظة مضروبة خمس مرات أو خمسة أضعاف الأرباح السنوية. الحالية للشركة. Then we have price earnings ratio method. نسبة السعر إلى المكتسبات أو الأرباح. Outstanding shares method. طريقة الأسهم غير المدفوع. In calculating or Evaluating the worth of a business, we should consider that there are things that are intangible, not appearing on the balance sheet. For example, the customer base, customer loyalty, and then reputation of the. Firm in the market, patents and other intangible assets. راح أضع نوع عند حساب قيمة شركة تجارية أو نشاط تجاري معين. لن نستطيع أن نرى في في الكشوفات المالية أشياء مثل ولاء الزبائن سمعة الشركة. وبراءة الاختراع وغيرها So we have here an example of comparison between three firms metal Nordstrom and Pfizer. We see here the input data, shareholders equity for the three companies is different. Okay, from one to another. And yes, again, this is a company worth analysis of three companies: Metal, Nordstrom, and Pfizer. And the figures here are in millions of dollars. And here. 
uh, we'll see uh, input data shareholders equity net income stock price earning per share or earnings per share uh, number of shares outstanding goodwill plus intangibles total assets first shareholders equity uh, as home uh, الأسهم الخاصة بأصحاب الأسهم uh, in matter will see 2117 uh, million and then uh, north strom 1210 uh, then uh, Pfizer 57550 uh, Six. Now then we'll come to net income, صافي الدخل, stock price, ثمن الأسهم أو السهم, which uh, then we'll come to uh, and uh, EPS earning per share. Of course, uh, these two stock price and uh, earnings per share are just in dollars, not in million dollars. So, fifteen dollars, uh, ten dollars, fifteen dollars. And here, earning per share is one point uh, oh three dollar, one point eight three dollar, one point one nineteen uh, one nine one nine dollars. Number of shares outstanding عدد الأسهم غير المدفوعة. So the, then we have goodwill plus intangibles. Uh, هنا تقييم للأصول الغير ملموسة وسمعة الشركة. And this doesn't use such Factual or objective information, except by you know experience and uh, experts and advisors who know about uh, businesses and the markets. Then we have total assets. Then uh, uh, we have. Uh, Company worth analysis here shareholders equity plus goodwill plus intangibles and we see the differences between the three companies um, net income uh, multiplied by five so I'll take the net income here and multiply it by five for each company and then stock price uh, or earning per share by net income and we'll get these figures number of shares out by stock price and then for method uh, average and then goodwill over uh, total assets and we'll get this uh, percentage uh, showing that uh, the highest is uh, B, uh, B Pfizer. Una, uh, well, when we say for method average, is Madal Arba Abturoka Lil Thalath Sharikat. Also, we see that uh, B Pfizer uh, excels. Uh, then uh, we have uh, research and development issues so research and development uh, issues المسائل المتعلقة بالبحوث والتطوير uh, new products and improvement of existing products that uh, 
allow for effective strategy implementation وهنا يتم إيجاد أنواع جديدة من المنتجات وتحسين المنتجات الحالية مما يسمح أو يؤدي إلى تنفيذ الفعال للاستراتيجية Effective Implementation of Strategy طبعا الشركات الكبيرة والناجحة تنفق مبالغ كبيرة على البحوث والتطوير وتتابع كل جديد لكي تتفوق على المنافسين ولا تتعرض لتدهور في أنشطتها Uh, so um, the art and D or research and development is a very important aspect of uh, business and doing business in uh, an intensely competitive uh, market. We have. Uh, constraints in uh, research and development uh, or to research and development ما هي المحددات أو القيود على البحث والتطوير level of uh, support constraint by resource availability uh, مستوى الدعم للبحث والتطوير يتقيد uh, من أو من خلال توفر الموارد مثلا إذا توفرت الموارد سيكون هناك إنفاق جيد على البحث والتطوير وفي حال شحة الموارد يتم تقليص موازنة أو ميزانية البحث والتطوير then we have technological improvements Shorten product life cycles. بسبب التطور التكنولوجي المتسارع أدى هذا إلى تقليص دورة حياة المنتج. لذلك لا تتمتع الشركات بالذات في بعض المنتجات مثلاً منتجات الإلكترونيات والتقنية ب. جني الكثير من المكاسب لأن هناك تطورات وقفزات جديدة في المنتجات Then we have three major R&D approaches to implementing strategies لدينا ثلاث مقاربات رئيسية للبحوث والتطوير من أجل تنفيذ الاستراتيجيات First uh, firm to market uh, new technological products uh, أي الشركة التي, uh, التي تكون لها الصدارة أو تكون الأولى في تسويق المنتجات التقنية الجديدة. Then innovative imitator of successful products. المقلد المبدع أو المبتكر للمنتجات الناجحة. Then low cost producer. Of similar but less expensive products. The منتج لي أو هناك منتجون ينتجون نفس المنتجات أو المنتجات متشابهة أو مشابهة عفوا لل لل السلع الغالية الثمن ولكن ينتجوها بسعر أقل. Uh, here we'll talk about uh, 
Management Information Systems MIS Issues المسائل المتعلقة بنظم المعلومات الإدارية Having an effective management information system uh, may be the most important factor in differentiating successful from unsuccessful firms تعتبر عملية الحصول على نظم معلومات إدارية فعالة حاسمة أو محددة لعمل هام لتمييز بين الشركة أو الشركات الناجحة من الشركات غير الناجحة الشركات الفعالة من الشركات غير الفعالة بمعنى أن الشركات التي لديها نظم معلومات إدارية فعالة وناجحة هي التي ستكون أكثر قدرة على المنافسة والبقاء في السوق We have some functions of MIS وظائف أو وظائف نظم المعلومات الإدارية المعلومات الإدارية لها العديد من الوظائف بشكل مركز نتحدث عن ما يلي Information Collection Retrieval and Storage القيام بجمع المعلومات وبعد ذلك استعادة المعلومات أو استرجاعها وتخزينها أو أولا جمع المعلومات ثم تخزينها ثم استعادتها Uh, so information or first data is uh, collected then it is analyzed and uh, the output will be in the form of information that is stored then when it is needed it will be retrieved يتم جمع البيانات وتحليلها والحصول على مخرجات بشكل معلومات يتم تخزينها وبعد ذلك استعادتها عند الحاجة Uh, لدينا الشكل المشهور ال uh, when we say input processing and output المدخلات والمعالجة والمخرجات uh, then keeping uh, managers informed uh, من وظائف نظام المعلومات الإدارية uh, أنها تجعل المدراء uh, لديهم المعلومات ال اللازمة لأداء عملهم لاتخاذ القرارات المناسبة Coordination of activities among divisions التنسيق الأنشطة بين الأقسام وهنا يكون تنسيق الأنشطة بين الأقسام المختلفة في الشركة For example, we have intranets for this purpose. لدينا ما يسمى بالintranets أو الشبكات الداخلية التي تمكن الموظفين والمدراء من التواصل معا بينما هم جالسون في مكاتبهم. It allows firms or a firm to reduce cost. تسمح للشركة أو تؤدي تمكن الشركة من تقليص التكاليف and this comes in different aspects for example in marketing in selling you know the promotion through the internet will be inexpensive compared to promotion through TV or other media also interaction and communication with customers will be less costly and the like تسهيل التواصل مع الزبان والترويج والإعلانات وبتكلفة أقل و قد سمحت تقنية المعلومات ونظم المعلومات الإدارية لكثير من الشركات ذات الإمكانيات المتواضعة من المنافسة في السوق 
then we come to the end of uh, our presentation thank you for uh, your attention and uh, interaction and uh, okay to the next uh, see you in